Malaysia juga telah menandatangani perjanjian dengan fasiliti COVAX pada 22 November lalu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi 10% rakyat Malaysia. Sehubungan itu, kedua-dua perjanjian yang diumumkan dijangka dapat menjamin akses vaksin COVID-19 untuk 30% rakyat Malaysia. Proses pemberian vaksin ini telah setelah diperolehi nanti akan dilakukan secara berperingkat dengan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi yang mudah mendapat jangkitan COVID-19. Kumpulan berisiko tinggi ini termasuk petugas-petugas barisan hadapan, warga emas, pesakit-pesakit yang menghidap penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD, seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit penafasan kronik dan sebagainya. Dan seterusnya, vaksin ini juga akan diperluaskan kepada kumpulan sasa yang lain. Dalam pada itu, KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi giat meneruskan rundingan dengan syarikat pengeluar vaksin di seluruh dunia untuk mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19 yang secukupnya untuk rakyat Malaysia. Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan KKM bakal memulakan satu kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 menerusi inisiatif kerajaan dengan kerajaan G2G bersama China. Vaksin berkenaan dibangunkan oleh Institut Biologi Perubatan Akademi Sains Perubatan China. Kajian klinikal fasa 3 ini akan melibatkan sejumlah 3,000 peserta dan akan menilai keselamatan serta keberkesanan vaksin COVID-19 yang dibangunkan itu. Kajian yang dijangka bermula pada bulan Disember 2020 akan dikenalikan oleh Pertubuhan Kajian Klinikal CRO Tempatan dan telah pun didaftarkan dalam daftar Kajian Perubatan Nasional NMRR. Kajian klinikal fasa 3 itu akan melibatkan 8 buah pusat penyelidikan klinikal bawah selian KKM.